争执，何惧面前功不失？江山渔火万月，对酒当歌绝别。千秋如梦，回首时。手一热，匆匆被尘封。被随手一热，匆匆被尘。封。那小王便献丑了，班门弄斧，当不入大唐天子法眼。陛下愿意挫挫他们的威风，臣妾倒有一个好办法。是吗？来。轮着朕上场了。谁的眉心被画出江山？指尖被梦涂上娇羞浓妆，月如水，花似火，映出一片晴朗。谁的青春不曾有潦草迷茫？你在梦中时常回忆最初的模样。如意。你相信朕吗？信，只是花精太软，马速太快。别怕，好吧
虎姐姐好美啊！九哥，我要是能像她一样，也许天下便不会再冷落我。胜儿，嗯，你说她叫什么？她叫武如意。武如意。这场比试，小王输的心服口服。大唐果然是藏龙卧虎，不消说魏王、吴王两位皇子的文韬武略，便是一位寻常的才人，竟有如此的气魄风采。阁下奇术、勇气，皆不输于须眉。不知如何称呼？小女子名叫曼。朕赐你一个新名字吧。当初曹子建。见洛神女曾作赋道：“柔情绰态，媚于语言。”以后你就叫媚娘吧。木头王子，记住了，这就是我大唐的女子，武媚娘。媚娘，媚娘，武媚娘听旨。才人武兆，勤学礼训，进退有度，赐名媚娘。从即日起，入御书房伺候笔墨。媚娘领旨，吾皇万岁万岁，万万岁。嗯使了，陛下一会儿就到太极殿了。骗子，你们都是骗子！我小巧论出身论相貌，哪一点比不上武如意你的贱婢？是，是什么？他就如此风光？你不是说我定会得陛下宠幸吗？人家现在都进御书房了，我盛装去太极殿有个屁用啊！不去，死都不去！哎，萧才人，别拦了。萧才人，让他砸。拜见。免跪，继续走。砸呀！怎么又不好意思砸了？一哭二闹三上吊，自古泼妇就这么几招。你不是不去太极殿了吗？慢慢砸。时辰充裕的很呢，咱们循序渐进，等砸完了，你就拿条白绫，把自己挂在这梁上得了。你放心啊，有本宫在，不会有人拦你的。义母，强儿知错了，知错了。你何错之有？倒是本宫，真是罪该万死。胆敢骗我们萧大小姐，姨母，乔儿一时口不择言，姨母，姨母莫怪。说，接下来你打算怎么做？去太极殿。哎呀，这才是好孩子嘛！好了好了，别哭了。陛下可不喜欢酷肿眼睛的女子啊！姨母，嗯，你今夜也会去太极殿吗？听闻此次参加朝会的西域诸国
，都会安排乐师、舞技和杂耍艺人，在仪仗队伍中表演呢。哼。本宫不想见那武媚娘，小人得志的模样。媚娘，妖媚惑主的贱婢。哎，姐姐，姐姐，你说我今夜去太极殿，真的能引起陛下的注意吗？那是当然了，才人。您就放心吧。嗯。齐王，过了这座烽火台，我们就出了齐州的地界了。舅舅，您不是说齐州军已集结于此吗？为何齐军共分作六部，已全部集结在这方圆五里之内。齐王，啊，请登上烽火台。好，驾驶。这。现在时间尚早，依照事先安排。老夫派出去的死士，最早也要在亥时才能动手，请齐王稍安勿躁，在此地休息一会儿。皇宫一向戒备森严，他们能混进宫里去吗？今晚，乘天门前诸国仪仗巡游，他们混在参加仪仗表演的西域杂耍队伍中，混入宫内。行动前，换成羽林卫的装扮。北漠高昌等国都答应尽力协助，掩饰他们的身份，不会有问题的。嗯、如今，大军已经集结于此，我也到了这儿，已经没有退路了。舅舅，要是他们失败的话。若是他们得手，便会点起平安火，千里传信到此。我们便率领齐军，直奔长安。要是失败了，就没有平安火。只有我们二人奔赴长安，行加官之礼。此计万无一失，放心吧。现在我们要做的，只是等待。孙大人的马车离开皇宫后回府时，共有三条道路可走，回从容选择一条路。这是他们今夜行走的路线图。好，郑大人，此番
，你立了大功一件呐！谢了，谢了，谢了，谢。我已经按照约定，干了我应该干的事了。现在你应该告诉我，谁是杀害我女儿的凶手了吧？郑大人，这宫里头是人多眼杂呀，现在不方便告诉你。你回去吧，三日后我会告诉你，杀害你女儿的凶手是谁。不行。干嘛还要等到三日后？你现在必须告诉我。咱家其实这样做是为了你好。不过我实话告诉你，这凶手在宫里的身份很尊贵，此刻要是让你知道了，你也不能把他怎么样，还会给你增加烦恼。三日后，才有为你做主的可能呀。你少跟殷红志一样，花言巧语敷衍于我。你必须告诉我，不然的话，不然怎么样？不然的话，不然我马上喊来当之羽林卫，先把你拘了再说。且看你们陈希公继续来鬼鬼祟祟的在搞什么鬼！郑大人，咱家是真心为你考虑，你又何苦把这事儿做得这么绝呢？你到底说不说？我我我，我说，我说。这此事非同小可，须得小心，隔墙有耳。凶手是谁？这杀人的凶手啊！别，别，别！谁？是，是你的。谁？放开我！不定。你，你，郑大人，其实我是不想杀你的，是你苦苦相逼。自找的。你，你不是想知道杀害令爱的凶手是谁吗？我现在就告诉你，是德妃。德妃，娘娘需要等待多久？在太极殿接受诸国朝拜礼仪后，李世民会在亥时去澄清殿悼念文德皇后。那里的守卫薄弱许多，是我们动手的最佳时机。明白。好，下去吧。三年一度的大朝会结束了，可谓圆圆满满。为此，共饮了这杯酒。微臣拜见陛下。平身。谢陛下。严立本，有何事啊？臣官昨晚马球赛，有感而发。作画一幅，请陛下鉴赏。此画为《鸡居设局图》。画的是你啊？是我。这是你画的？是。嗯。王德，老奴在。将此画收藏于甘露殿，重赏严立本。遵旨，谢陛下。恭喜陛下，今年朝会顺顺利利过去了。是啊，有劳爱妃了，也有劳你们俩了。陛下，往年朝会可没有像媚娘这样文武双全的，既精通博弈之道，又能纵马驰骋的巾帼英雄。娘娘实在是谬赞了。媚娘哪敢当啊！这算什么谬赞？这次大朝会你是立了大功的，朕要重重的赏赐你。赏过了，陛下，您赐了媚娘的名字于臣妾，而且还宣媚娘进了御书房呢。那算不得什么赏赐。算不得。嗯。
那要真的算不得的话，媚娘还真有一件事情，想请求陛下呢。说吧，要什么？媚娘想请求陛下解了德妃娘娘的禁足，恢复晨曦宫平素的用度。哎，媚娘，你自有你的赏赐，为什么跟晨曦宫扯上关系呢？陛下恕罪。媚娘年纪轻，不懂宫中规矩。为何要替德妃说话？媚娘只是觉得，德妃娘娘受到的惩罚已经足够多了，更何况这次在大朝会还有琉璃宴上，德妃娘娘着实帮陛下用了不少心呢。你若是要求朕册封你为婕妤，朕会很高兴的答应你。错过这次机会，岂不可惜？媚娘明白。那好，就如你所愿。王德，老奴在。解除德妃娘娘的禁足，晨曦宫一切如旧。遵旨。媚娘叩谢陛下。免礼。陪朕出去看烟花。是。徐婕妤，我看你今天神不守舍的，是有心事吗？娘娘。或许是因为徐慧刚醒，头还有一点疼的缘故吧。本宫想，你应该知道，上一次在琉璃宴里你晕倒，是因为你手上的面扇被下了毒。本宫已经上奏陛下，陛下已经找人彻查此事了。娘娘，为什么不由您亲自主持那事件来做调查呢？但凡接触过这个面扇的，都有机会下毒，都是嫌疑人，自然不能牵扯其中。比如为妃，比如本宫，比如武才人。你住口！不许你胡说！奴婢知错了，徐婕妤莫生气。请恕徐慧无礼，我想你必是累了，要不回去休息吧。是，徐慧先行告退。小才人呢？你没长眼睛吗？他们看的都是徐慧那个贱婢。大家也辛苦了，请再饮一杯。陛下呢？陛下又去了何处？陛下。会议结束，等各国使臣一离开长安，朕这颗心就算是放下来了。普天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣。陛下，身在这个盛世的感觉，实在是太美妙了。媚娘。你真觉得，咱现在是盛世吗？自大周朝以来，还有什么时候会比这贞观之治来得更好呢？反正不管怎么说，媚娘就是觉得现在就是最好的盛世。
如果陛下觉得这还不足够的话，媚娘也心甘情愿追随陛下一生，想亲眼看到陛下能一点一点的改变这一切。是谁？滚出来！啊，哟，是娘娘。恕方才老奴无礼，不过此刻娘娘您应该休息了。你们把陈曦宫搞得如此热闹，我怎么睡得着啊？张公公。你虽然是我哥哥安排给我的人，你们又何必徒生是非呢？哎呦，娘娘，您要说这些话可有些忘本了。尹大人让我给您带句话：正因为尹家是前朝的旧臣，因此家里有太多的人都死在李渊父子手里啊。我们不能一辈子活在惶恐悔恨之中，家仇国恨不能忘，这仇我们一定要报。真是要反！每年的大朝会过后，文都皇后都会陪着陛下，在这宫中走走吗？是啊，往年此时都是他陪在朕的身边，所以朕才想来澄清殿看看。哎，上次大朝会结束那晚的情景还历历在目。这不知不觉都已经过去三年了。既然每一年都会来此地，今夜也就无需破例了，既可以缅怀长孙皇后，也算是陛下与媚娘故地重游吧。走。他终究还是怕了陛下，派刺客来。这就是你们的计划了，可惜，就算他要反，我也必定不从。张公公，我劝你们还是放弃吧，回去告诉我哥哥遣散党羽，好好的回家过后半辈子。娘娘，你此时说这些，都已经晚了。好，你有本事就将本宫杀了，不然的话，我必定会将此事告诉羽林卫。我绝对不会坐视你们，谋害陛下。娘娘。别再喝了。陛下临行前吩咐过，今夜若有正事，皆由您代理。如果让长孙大人和陛下知道您喝醉了，这恐怕不妥。没关系，陈心。我跟你说啊，这第一呢，大朝会已经结束，今夜注定无事。第二，本宫啊，已经够让人失望了。不在意多这一分半分的，殿下，陈心大人，边关有紧急军情。什么事啊？北魔军突然在边境集结军队，貌似有侵犯我们大唐之意。我边关军守军严阵以待。此举果然异常。父王知道这事吗？应该，应该还不知道。陈心。你知道父王去哪儿了吗？应该是和五才人在一起，可能去了澄清殿。父亲，此次朝会，吴王、魏王都有不俗的表现。相比之下，太子殿下实在是……啊
太子是得失心太重，急于表现，心浮气躁，早早的失了方寸。倒是那个武媚娘，出乎我的意料。哎，她不是杨妃的人吗？怎么最近跟那个德妃走得这么近呢？我看她在朝会上的表现，也不过就是多些小聪明罢了。同时与德妃亲近，更显得其。却乏深思熟虑，犯了后庭的大忌。父亲，上车吧。嗯。启禀殿下，陈希公的好公公求见。好公公是，可能是上上监的吧。他找咱们什么事？郝公公说：“事关社稷、成绩，若您错过与他见面，恐怕您会后悔。”哼，我倒要看看一个上善间的太监，有什么事会值得本宫后悔的。传他进来。是。说起来，一年前，我们就是在这儿第一次见面。当时陛下可是醉了，醉了吗？启禀陛下，启禀陛下，陛下，大事不好了！什么事情那么慌张啊？北莫人，北莫人，小心！媚娘，放手！陛下，你怎么样？伤到哪儿没有？伤到哪儿了？啊！怎么这么多血、啊？傻丫头，怎么能用手去抓刀呢？那还能不流血现在走怕来不及了，反正人都是要死的，迟早而已，这就是命。你们女人最大的特点，不就是认命吗？结局总是自己写的，媚娘宁可拼命，也绝不认命。反正已经走不了了，要生一起生，要死一起死。这一次，这一次，我就跟他们拼了。好，把刀给我，一个也不留。立刻去澄清殿，向父王禀报此事。
还要把舅舅楚随良、魏征等大人召进宫。是。郝公公，有何事要走？且慢。事关重大，我劝殿下听老奴奏完，再派人去找陛下。大胆奴才，这里还轮不到你做主，你快去禀报。老奴来此，确实要送殿下一份大礼。你要送我大礼，有多大？天地之间，大唐有多大，这份礼便有多大。你到底受何人指使？所图为何？骗子！骗子！你们一定是编好这些说辞，来骗我的。实不相瞒，齐王殿下和殷大人早已出发来长安了，但不只是他二人，随行的还有齐州的大军。若是李世民今夜不死，这支军队没到长安，就会被沿途截制齐州军的军队给剿了。幼儿不会回长安的，他回信告诉我了。娘娘。想必，您还能认出这是齐王的自己吧？老奴曾是殷弘志大人的家臣，自当年老主人死后，便在宫里当差。趁新大人说的没错，此刻应该有十二位殷家死士正于承庆殿与陛下作伴。你要送我的大礼，便是杀我父皇。殿下何必明知故问？若是今夜陛下驾崩，从明日起，你便是新的大唐天子。哼！我是太子，父皇迟早会传帝位于我，难道我会为了提早几年当天子，而行刺弑父的禽兽行为吗？陈心，将他拿下。子妃，请原谅之前儿臣欺瞒。您看到此信时，儿臣已与舅舅率齐州军出发了。我要来长安，但不只是行加官之礼。这一次，儿臣来了，便再也不会离开。只想问娘娘一句话：您是要儿子，还是要丈夫？您自己掂量着办吧。张姑姑，求你们饶过我们母子吧！你们真是逆天而行，你们会害死我的幼儿的。真的稳坐东宫之位，我又何苦冒险前来？殿下，就冲你这次大朝会的表现，还有陛下近日的反应，咱家真的怀疑，若再等下去，等上皇位的会是谁？魏王、吴王，总之多半不会是你。陈曦，你在做什么？拿下这反贼！殿下，我觉得此人说的有一定道理。连你也觉得我这太子位不牢靠是吧？此反贼哪里是为我好，他分明是为了殷弘志。没错，我固然是为了殷大人，杀了李世民为父报仇，乃是他多年的心愿。但此举，对太子也是有百利而尽一害。从此，你不用再揣摩陛下的心思。也不用再担心大臣的品评以及魏王吴王的明枪冷箭。无论
人输赢，殷大人都愿意为此搏一把。赌局一开，就看殿下有没有胆子跟进了。闭嘴！呀！再胡说，我马上杀了你！快走江山，不要。